Good morning, good afternoon, or good evening, ladies and gentlemen. In our discussion of uh, today, we're going to talk about uh, the sound patterns of English, or what we call in uh, Georgiou's terms, uh, chapter four, the sound patterns of language or the sound patterns of English, because we are specifically focusing on the sound patterns of English language. So we're not focusing on other sound patterns, but we're just keeping the focus on the sound patterns of English language. And uh, the chapter, chapter four, it went off the grid. For some reason, I started discussing chapter one, chapter two, chapter three, and then I jumped to chapter five and six, and for some reason, I skipped chapter four. Now, this is a very important chapter. Um, uh, what we are going to do, superficial لكن هو مفيد ومسلي جدا بالنسبة اللي يستزيد واللي آه عنده شهادات آه شهادات يريد آه يدرس إلها سواء بكالوريوس أو ماجستير. فهو يقول um, in the preceding chapter we investigated the physical production of um, speech sounds in terms of the articulating articulation mechanism of the human vocal tracts. طبعا إحنا لازم نفرق بين الفنولوجي والفنتكس. فنتكس هو يدرس الصوت الحقيقي المنتج. فنولوجي دائما العلاقة بالمنتل سايد uh, يعني الأصوات قبل لا تخرج من الارتيكوليشن سيستم بس أكو um, أماكن ارتباط مشتركة لأن فنولوجي and phonetics هم uh, they're two pieces to the same uh, they're two, two faces to the same coin مثل ما نقول uh, وجها للعملة واحدة when we consider the human vocal tract من دنباوة على الvocal tract مات الإنسان we didn't have to specify whether we were talking about a fairly large person, over six feet tall, weights uh, over 200 pounds, or about a rather small person, about five feet tall, weighing less than 100 pounds. يعني مجمل تفاصيل هو ده يقول إنه إحنا مدنا نتحدث عن التركيب vocal tract أو المسار المجرى الصوتي ما لنا علاقة إنه هذا حجمه كبير أو حجمه صغير الإنسان. نروح للمقدمة طبعاً. احنا نبدو الفنولوجي لانه هذا النقطه اللي تهمنا شنو فنولوجي فنولوجي is essentially the description of the system and patterns of speech sounds in a language هو وصف لنظام وانماط اصوات الكلام باللغه فهو is essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language it is an effect based on a theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns in that language. بصورة عامة هو مجمل ما يعرفه الإنسان الطريقة غير واعية عن أنماط اللغة. Because of this theoretical status, هذا السبب أو هذه الحالة, phonology is concerned with the abstract or mental aspect of sounds. لهذا طبعا إذا يجيك سؤال يقول لك what is phonology concerned with؟ فتحت تقول له phonology is concerned with the abstract or mental aspect النواحي العقلية أو المجردة دي أصوات اللغة rather than the actual physical مو أكثر توجه بهذا الاتجاه اللي هو abstract اللي هو التجريدي أكثر من الاتجاه الفيزيكال اللي هو المسموع المحسوس uh, articulation of speech sound. Father, يعني ركز عليه. If we can imagine, if we can manage to make sense of Bob Belvizo's comic introduction to the story of Goldilocks and the three bears quoted earlier, we must be using our phonological knowledge of likely combination of sound in English words to overcome some very unusual spelling of those words. طبعاً هو ده يرجع للquotation اللي ماخذ من البداية من قصة Goldilocks. Uh, Goldilocks. Niji ala phonology. Phonology is about 
the underlying design underlying design طبعا احنا عندنا بالصوت اكو uh, surface design واكو underlying design surface design هو الفناتكس الاصوات اللي تخرج اللي تسمعها قبل هذا اكو شيء تجريدي بالدماغ يتعامل ويا الفونولوجي ما اعرف هم ليش قسموها بهذا الطريقه بس ممكن هو التقسيم على اساس الدراسه um, is about underlying design The blueprint of each sound type أصل كل نوع من الأصوات which serves as the constant basis of all the variations اللي هو يعمل على أساس أنه هو الثابت أو الأساس الثابت لكل التغييرات المختلفة للأنماط الصوتية المسموعة المختلفة النصوص in, in different contexts When we think of the ta sound and the word tar, star, writer and eighth as being the same. طبعاً مو كلهم the same بس أكو بيهم اختلاف. We actually mean that in the phonological of English and the phonological distribution or in the phonology of English بال, uh, بالمجال اللي هو الفونولوجي uh, they would be represented in the same way. هما راح يمثلون بنفس الطريقة. هنا. In actuality or in, um, in actual speech these test sounds are all very different. طبعا احنا من نجي نشوف ال depiction مالتهم او transcription مالتهم طبعا راح يكون المختلفات. However, all these articulation differences um, in test sound are less important um, However, all, all these articulation differences in test sounds are less important Thus, then the distinction between the te sound in general and the ke sound, or the fe sound, or the be sound, because they are meaningful consequences related to the use of to the use of one rather than others. مجرد يقول إنه إحنا تركيزنا على هذا te sound مثلاً هو مو نفس الأهمية اللي تحملها تركيزنا على الاختلاف بين التاء والباء والك والذ فا بذ كث كس ز شوى لا رايا وبقية التجميعة الصوتية These sounds must be distinct meaningful sounds regardless of which individual uh, vocal tract is being used to pronounce them هذه الأصوات هم مميزة وإلهم معاني محددة بغض النظر عن المجرى الصوتي اللي رح ينتجهم Because they are that what makes word like tar, car, far and bar meaningful distincts طبعا هذه minimal pairs اللي احنا نتناولها حاليا انه تا تا بكلمة تار ويا الكلمات الاخرى اللي بيها تا مثلا star writer هما تقريبا مختلفات بالtranscription مرات بس هما كلهم تا بس احنا من نجي على minimal pairs مثلا تار car far and bar هذا الاختلاف مالتهم طبعا شاسع لان كل واحد بيها meaning مختلف. نروح على فنيم. ف each one of these meaning meaning distinguished sounds in a language is described as a phoneme. طبعا كل واحد من عندهم يوصف على انه فونيم. فونيم. كل واحد من هذا الصوت يوصف على انه فونيم. ت ذا ث ذا ف in language is described as a phoneme. ف phoneme uh, is meaning distinguished sounds in a language. When we learn phoneme إذا تريد تعيد الصياغة مالته ما أهم شيء تحافظ على structure ما هذا السنس أنه phoneme is defined as the meaning distinguishing sound or sounds in a language حفظه بهاي الطريقة When we learn to use alphabetic writing we are actually using the concept of the phoneme as the single stable sound type which is represented by a single writing symbol دي وصف لك إياه أنه إحنا when we uh, when we are actually using the concept of phonemes, uh, as a single stable sound type, single stable sound it is this sense that the phoneme ta is described as a sound type, of which 
all other differences in spoken versions of te are tokens. هو فونيم بس ال ال versions spoken versions مالته يسم يسمى tokens. Now that slash marks are conventionally used to indicate phoneme slashes, أو slashes مثل ما تشوفه بالكاميرا. هاي النموذج يستخدم حقيقة للدلالة على الفونيمز. الآخر هنا نوت that slash marks are conventionally used to indicate a phoneme. تا an abstract segment as opposed to the square brackets as in تا used for each phonetic or physical produced segment. Produced segment يخلونا بين قوسين وال slash هنا اللي يعني تشوفه قدامك هو ال abstract segment. طبعا الفوقات يعني ضئيلة جدا مجرد هو للتمييز. An essential property of a phoneme is that a function contrastively. We all know there are two phonemes, fa and va, for example, fa and va. One is voiceless, one is voiced in English because they are the only basis of the contrast in meaning between the word fat and vat, fine and vine. The contrastive property is the basic operational test for determining the phonemes that exist in a language. الفرق بين الفا والذا هو الفيصل الرئيسي للتفريق بينهم من ناحية المعنى باللغة. If we substitute one sound for the other, إذا بدلنا الصوت ويا آخر راح يتغير المعنى مثل ما معروف. The technical terms used in creating those charts can be considered as features. The features are the technical terms used to creating those charts الخاصة بالdifferences اللي راح نشوفهم بعدين. That distinguish each one even from the next. If the features, uh, if the feature is present, we mark it as a plus. I could be features معين بكل sound. إذا موجودة خليلة زائد زائد يعني positive يعني موجود. إذا ما بين خليلة negative اللي هي ناقص اللي معناها ما موجود. فهذا فرق. يعني واحد تأخذ post test positive يعني موجود. Test negative يعني ما موجود. حال حال كورونا يعني. <تصفيق> فعندك مثلا هنا أنا خلي نأخذ الأمثلة. طبعا لاحظ شغله انا يعني شرح مو تفصيلي يعني شرح عام مساعده لك حتى تاخذ فكره وبنفس الوقت تطمن على انه اكو شرح بسيط له حتى يسهل لك عمليه الفهم والسنتسز والاندرستاندينج كومبريشن اند برودكشن اوف يور سكيلز با ناخذ مثلا صوت با با كان بي كاركترايزد از ماينس فويس لان با هو فويسليس فنخلي له ماينس فويس Plus bilabial, then no from two lips. For example, bilabial for who positive, يعني ينتج من bilabials. Plus stop, okay for voice bilabial stop. K as minus voice, k k g, k k g, k g. Plus velar, then no nil velum. Uh, plus stop. Because these two sounds are uh, share some features, both are voiceless stops. Uh, they are sometimes described as a member of a natural class of sound. يعتبرون ضمن فئة أو class معينة من الأصوات اللي هي مثلاً voiceless أو اللي هي bilabials أو اللي هي لها علاقة بالvelar. For example, ve with the features plus voice. Libya dental and fricative um, also can be in the same natural class of sound as pa and ke. لأنه يحتملون نفس الكاتيجوري أو نفس الكلاس. والتفاصيل الأخرى موجودة. فوني فونز and allophones. طبعا هنا أنا أكو لازم يكون تفريق مهم بين الفونز والallophones. تفريق مميز جدا. طبعا ما راح يكون كلش معقد. While the phoneme is the abstract unit of sound type, so the phoneme is the abstract unit of sound type in the mind, بالعقل, phoneme بالعقل. There are many different versions of the sound type regularly produced in actual speech, the actual speech in the mouth. We can describe those different versions as phones, phones in the mouth, phonemes in the mind. Phones are phonetic units appear in square brackets. طبعاً الفونز 
يصيرون على شكل اقواس مربعه اللي داخله um, we have a set of phones all of which are versions of one phoneme we add the prefix allo one of the closely related sets فكلمه allo معناها one of the closely related set and refer to them as allophones of that phoneme allophones of that phoneme خلينا نرجع نشوفها when we have a set of phones اذا عندنا مجموعه اصوات all of which are versions of one phoneme يعني عندنا مجموعة أصوات مثلا صوت التاء بالبداية وبالنص وبالأخير هذا نسميهم ألو 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 <تصفيق> لأن ذولا متعلقات بنفس الفونيم فهم من العائلة مالته فنسميهم ألو فونز عليهم أوكي فألو فونز احفظها بهاي الطريقة فور إكزامبل ذا تي ساوند إن ذا وورد تار إز نورمالي برونونس وذ إي سترونجر باف باف تا 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 تار أوكي فهذا الصوت دائما بفد شويه بلاسيفز بالبدايه. تا ساوند ان ذا وورد ستار لا هذا ستار 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 انسحبت من عند هاي البلاسيفنس مالته فاختلف بس هو ضمن الكاتيجوري ضمن الست هو نفسه تا فضمن الاشتقاقات مالته فنحن نسميه الو فون جزء من الصوت مالته اوكي؟ okay? Index star. We're able to use some physical evidence of aspiration. Here, now, they have the puff of the air, حركة الهواء. فأكو فأكو بالمثلاً tar 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 بالتجديد عليه راح يطلع لك هذا the puff of the air. But speak and with star star star, the s has the s sound just deduced or reduced that aspiration. As in, ch, ch, that's one phone. Okay, so we'll talk about that here. أكو مثال آخر طبعاً إحنا تحدثنا هسا عن الألفونز باستخدام صوت تن. نروح على vowels. Let's look at another quick example using a vowel sound. In English, there is a subtle difference between the c, the e in seed and seen. Seed, seed, and seen. And the second word, the effect of the nasal sound, n, 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 seen, seen. Um, the eye is nasalized. Seed, seed. من تلاحظ هنا أنا شلون تعرف الفرق هو هو نفس الصوت بس شوف لازم تركز جدا حتى تعرف الفروقات. من من نقول seen أكو أكو هنا nasalization. اكو خنة هنا بالخشم يعني هذا ال هي اي بس طلعت من الخشم سين لان اللي بعدها اثر عليها اللي هو نا نا ساوند بس اذا تقول اذا تقول سيد 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 سين غيرت فان ذا سكند وورد ذا افكت اوف ذا نيزل ساوند ان نا makes the e more nasalized. هذا هو الفرق. We can represent the nasalization with the mark هذا هاي مثل المدة أو إحنا نسميها تلدة over the symbol e and the and an our phonetic description. هذا الفوقة. So so there are at least two phones e and e used to realize the same phonemes. Uh, they are both allophones. طبعا هو seed و seen هو نفس ال e بس واحد من عندهم allophone او اثنينهم هم allophone لهذا ال e بس لان كل وحده بيها distribution معين واستخدام معين فشوي بيها اختلاف. دا يقول لك هنا انا ممكن بعض الحالات انه لغتين تشارك بنفس ال phonetic segments يعني المقاطع الصوتيه. Minimal pairs and sets. طبعا minimal pairs يعني ما احتاج اعرج عليها هوايه حقيقه لان minimal pairs هو اللي ذكرتها الاختلاف بين بابا بابا تادا ثادا كيجا مثلا ثن تن هذا الباء بالبدايه والباء باء وباء فان اند فان بات اند بات سايت اند سايد فهذا ت د 
هذا المينيمال بير او هذا الاختلاف آه اللي موجود هذا يسمونه مينيمال بيرز او الازواج الصغرى للكلمه اللي تخليها مختلفه فهذا احنا نسميه فونيتك ديستنكشن ان لانجويج كان بي تيستد بيا بيرز اند سيت اوف وردز When two words such as pat and bat are identical in form except for a contrast in one phoneme occurring in the same position, the two words are described as minimal pairs. So minimal pairs is a phonetic, uh, a phonemic distinction in a language that can be tested via pairs and set of words, especially when two words such as pat and bat are identical in form except for a contrast in one phoneme occurring at the same position. Phonotactics. Nijala phonotactics. Uh, phonotactics, this type of exercise involving minimal set of allow, um, allows us to see that there are definite patterns in the type of sound combination uh, permitted in a language. In English, the minimal set we have just listed does not include forms such as lig and vig. According to dictionary, These are not English words, but they could be viewed as possible English words. That is our phonological knowledge of the patterns of sounds in English. Um, words would allow us to treat these forms as acceptable if at one f future time they came into use. There might be examples like a big vig. Yeah, he's a big vig, for example. It's however no accidents to forms such as Sig or ring do not exist or are likely to exist. Um, they have been formed without obeying some constraints on the sequence of positions of English. Think, bring, shrink. تخلي عندك فد قالب معين او نمط معين احنا نسميه فونوتاكتكس uh, اللي هي لها علاقه بانماط واشكال الاصوات القوال اللي تجي على شكل قوال بالانجليزي بس مرات يشطح صوت ما سامع قبل فتحس الكلمه مو انجليزي يعني مثلا كلمه فايزر اللي هي هسه تسوي تطور تطور uh, uh, اللقاح ف فايزر فتحسها مو انجليزي فراسا هذا فونوتاكتكس اللي عندك الخاصه بالانجليزي اكو كونسترينت فهذه هي الكونسترينت اللي دا يتحدث عنها فهي يسميها such constraints are called the phonotactics permitted arrangements of sounds phonotactics is certain constraints and permitted arrangements of sounds اللي احنا معتادين عليها syllable تفصيله بسيط جدا شنو syllable؟ a syllable must contain, uh, must contain a vowel or vowel like sound Um, including diphthongs. The most common type of syllable in English are also consonants. C, consonant, near Mazla C, with vowel V. Basid Jiddan. What can I add to the tree diagram? Technically, the basic elements of the syllable are the onset, which is the middle. We call it onset. The onset is consonant. The syllable is consonant. The onset 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 Rhyme marat be nucleus, li huwa vowel, will be coda, li huwa con, uh, con, uh, consonants as well. Mithil meda tshufa l-tashrih al-sawti maat tehnana. Syllables like me, to, or no have no onset, and a nucleus but no coda. Bad hum onset, maku, zero onset, ma be consonant. Fayda ma be consonant, and semi zero onset. Ida be consonant, and semi onset. Wad nek al-juz al-akhar maat te nucleus. Uh, be rhyme, li hu nucleus, wi nqsim ila coda. Hay tal aliha, mur aliha murur al kiram. Fam ni gulak mathan, uh, osaf li a syllable found in English words mathan kilmet green. Fa green biha, uh, consonant, basit, huwa consonant, il g consonant, il r consonant, fa cc. Biha double e, li hadha tu'tabar vowel, diphthong, huwa yu'tabar vowel, fa wahid mu double e. Wa andak n, li huwa consonant. على هذه الشاكلة بسيط جدا مجرد يحتاجها شوية تركيز نروح نروح على consonant clusters اللي هو العناقيد الصوتية الساكنة طبعا موضوع بسيط جدا both the onset and the coda can consist of more than one consonant uh, 
um, also known as consonant cluster. The combination of st, ست is consonant cluster. نعناقيل صوتي. مشاكلنا باللغة العربية على الأغلب جاية من كلمة consonant cluster. فإذا تريد تضبط اللغة الإنجليزية ركز على consonant cluster. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا ثلاث كلمات ساكنة ثلاث أحرف ساكنة تنطق بصورة متتابعة بدون صوت إلا. فعندك مثلاً strong 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 إحنا نقولها strong strong street. فإذا تشدد تقوي تركز راح تمكنك من إجادة هذه ال هذه consonant cluster أو العنقود الصوتي بطريقة سلسة جداً. بتك طبعا our liquid or glide اللي موجودات هنا أنا. It's quite unusual for language to have a consonant cluster of this type. Indeed, that يعني أمر عليه أمرور الكرام. A consonant cluster is the combination of more than two consonants. With a black bread trick twin. أي كلمة تيجي بالك في أكثر من consonant في البداية. هاي سمونا consonant cluster. English actually can have large onset clusters. Well, onset إحنا قلنا بي أكثر من واحد. هم كن يكون C C C. مثلاً strong, strong, C C C. Slack. S L C C. Coarticulation effect. What is the coarticulation effect? In much of the preceding discussions, we have described speech sounds in syllables and words as if they are always pronounced carefully and deliberately. احنا بن فصول السابقة ناقشنا كيفية لفظ كل صوت على حدة. بس هو بالحقيقة احنا هذا بالslow process. فنيجي على coarticulation effect. إذا دمجن فيصير بيهم co-articulation اللي هو النطق الصوتي المتزامن يعني إحنا ما أعرف هاي ترجمتي ممكن التعريف القاموسي ما تختلف بس هو أنه يلتق التقاء أكثر من صوت بسرعة الكلام الطبيعية مو سلو راح ينتجنا ظواهر لغوية أو بلاغية معينة إحنا نسميها عندك assimilation فشنو خلينا نشوف شنو assimilation when two sound segments occur in sequence and some aspects of one segment is taken or copied by other. هذه يسمونا assimilation. خلينا نجي نشوف الظاهرة الأولى. إحنا نسميها assimilation. شنو assimilation? Assimilation is when two sound segments occur in sequence and some aspects of one segment uh, or segment is taken or copied by the other. يعني يصير بيناتهم تزاوج صوتي تزاوج صوتي فهذا احنا عندنا مثلا have have هذه احنا نسميه طبعا assimilation if we think of the physical production of speech we realize this regular process happens it happens regularly مثلا احنا كلمة كيف حالك ما هو لونك شلونك فهذا صارت بها assimilation شلونك بالعراقي um, by itself think have have مثلا have وحدها have بس إذا بالكلام إحنا نقول I have to go, I have to go مثلاً. Then think of how it's pronounced in the word I have to go. I have to go, I have to go. In everyday speech, I've got to go, I've got to go, I've got to go, I have to go, I have to go, I have to go. ما سمع I have to. But have to go, I have to go, I have to go, I have to go. هذه إحنا نسميها assimilations. Uh, vowels همتين هم عرضة للassimilation. Uh, in isolation, we typically pronounce words e and a without any nasal quality at all. However, when we say words like pin and pan in every speech, the anticipation of forming uh, the final nasal consonant will make it easier to go into nasalized articulation. عدنا مثلاً هواي كلمات بهذا الصدد pan this type of assimilation process occurs in a variety of different contexts. طبعاً كل نص كل ما زادت السرعة ما تي كلام بسبوكن إنجليش كل ما زادت الassimilation عندنا كل ما زادت السرعة بالكلام كل ما زادت assimilation. This type of assimilation process occurs in a variety of different contexts. By itself, the word can may be pronounced as can, but when we say I can go, say can go, can go, can go, with a Congo, can go will almost certainly make the preceding nasal sound come out as ن and velar nasal. وعلى شاكلتي مثلاً عندك تقول you and me 
you and me, not good, you and me, and me, you 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 and me, فهذا صارت صيغة اسمها assimilation تقدر تاخذها كم قبل لا نختم الفصل ويا احنا عندنا ال normal normal speech وعندك ال ناقشنا ال بقى عندنا illusion and the in the last example we illustrated uh, the normal pronunciations of you and me the d sound of the word and was not included in the transcription that's because it isn't usually pronounced in this phrase in this environment of preceding nasal n and the following nasal m we simply don't devote speech energy لانه يحتاج لطاقه واحنا ما دام الشخص هو فاهم الفكره انه انت تقصد اني وانت فليش نضيف طاقه زياده بالكلام لانه when we speak we tend to say less to mean more احنا من نتحدث نلجأ إلى أنهم نقول شيء أقل حتى نعني شيء أكثر فبالتالي you and me بها assimilation وبها illusion you and me ندمجن uh, sounds وبها illusion I'm sorry illusion uh, اللي هو uh, حذف d sound منه uh, وهذا طبعا هو مو ليزي بس هو الدماغ subconsciously is equipped with mechanism to uh, maximize meaning and minimize effort هذا الدماغ هو ب هذا ال power efficiency mode اللي هو they try the mind tries to maximize meaning and minimize effort its efficiency this is typically uh, no d sound including in everyday pronunciation of a word like friendship friendship this process of not pronouncing a sound segment that might be present and the deliberately careful pronunciation of a word in isolation described as illusion. <coughs> Um, in contrast, uh, consonant clusters, especially the coda position ta, is common usually. Um, uh, he must be, he must be, instead of he must be. Then how that could drop the sound. We maintain continuity of our pronunciation, we just drop it. So, who a casualty? Normal speech. These. Two aspects of processes, طبعا هو كثير اكو يعني خواص اخرى لل normal speech. احنا اليوم ناقشنا illusion و assimilation. فدي assimilation and illusion occur in every, everyone's normal speech. بس لان الظواهر مهمة جدا. Uh, should be regarded as some type of sloppiness or laziness in speaking. احنا ما راح نعتبره انه هو كسل انه واحد احنا بالعراقي نقول يبلع الكلمات وامريكاني يبلعون البريطاني لا هذا هو لانجويج افشنسي جاي من ماكسمايزنج انه الدماغ ماكسمايزز مينينج مينيمايزز افورت فهذا باور افشنسي ذا بوينت اوف انفستيجيتنج ذيس فونولوجيكال بروسيس از نوت تو ارايف ات سيت اوف رولز اباوت هاو ا لانجويج شود بي برونونسد لا بات تو تراي تو كم تو انديرستاندينج اوف ذا ريجولاريتيز اند باترنز ويتش اندرلاين ذا اكشواليتي اوف ساوندز اوف لانجويج كل لغة بها هاي الخواص اللي هي الدمج والحذف مجرد لزيادة سرعة التواصل بين الأفراد ولأنه افتراضا أنه الطرف الآخر يفهم إحنا على شنو نتحدث فما يحتاج يشدد الكلمة ويسوي exaggeration على كلمة معينة